Hello guys, good evening. Can you hear me? Can you hear me guys? Me escuchan? Yes? yes. Very good, very good evening, good evening. Thank you so much for being on time. All right, so uh, today we're gonna be working the same topic that we've been checking so far. Okay, vamos a estar trabajando los mismos temas que han estado verificando anterior because I, I saw some gaps, right? Vi ahí unos espacios que hay que completarlos y por esto no se me vaya este, a sentir mal, all right? So I'm trying to just uh, explain as much as I can in a better way, all right? So lo más que pueda en una mejor manera, okay? So now let's see, we have 17, uh, 17, yeah, 16 students already. Thank you so much for being on time. We are recurring. Let's see, and let's share the first part. Let me double check. One second, please. Let's see. Give me one second. Okay. All right. Double check. Just a moment. All right, guys. Uh, let me know if you're if you're able to see what I'm checking at this moment. Yes. Can you see um, the cool part over here? Let me make it bigger. Okay. So now, guys, as uh, as you can see, every time that you got that you guys have uh, classes with Mr. Scamilla, you will see this information. All right. I mean, I like to practice because I want you, to, you guys, talk. All right, or talk to me. You know, every time that we have classes, you need to talk, okay? So, la, el pensamiento de ahora es el siguiente. Push yourself because no one else is going to do it for you. All right, one more time. Push yourself because no push. one else is going to do it for you. Now, everybody, push, uh, push yourself. Push yourself. Push yourself. Because no one else. Because, because no one else. No one else. Is going to do it for you. It's going to do it for you. Very good, very good. Okay, now let's see. Let's repeat motivation. Come on, let's go. Motivation. Motivation. Motivate. No, come on, let's go. Smile. Le veo la carita así como que están así. Smile. I know this is this is, today is Thursday, right? So tomorrow is Friday. So we need to be happy because tomorrow we have to work, but it's the last day of the week. I mean, the ones that we work from Monday to Friday. Es el último día, ¿verdad? Anyways, okay, let's repeat. Motivation. Come on, let's go. Push yourself. Push yourself. Push yourself. Push yourself. Okay, one more time. Push yourself because no one else. Push yourself because no one else is going to do it for you. All right, first, guys. I would like to thank you because you are here, okay? Quiero agradecerle porque usted está acá y está haciendo un sacrificio, el cual solo usted sabe por qué está acá. Solo usted sabe cómo está haciendo sacrificios para poder aprender a hablar otro idioma. All right, so lo felicito y créame de que está haciendo un gran, ha dado un gran paso a seguir adelante. Entonces, si quiere decir este pensamiento, que usted mismo se tiene que motivar que usted mismo se tiene que este sí, dar como dicen verdad dar mentiras usted mismo verdad usted me voy a dar mentira yo solo dice para ver no quién tiene que hacerlo porque sabe que nadie más lo va a hacer el vecino el vecino el primo el hermano quien sea el que está a la par va a decir mira este queriendo hablar inglés y no aprende nada no Esto no, 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 va, no va a ser de la noche a la mañana, pero que lo va a aprender, lo va a aprender. Por eso dice, push yourself. Dele usted mismo. Because, ¿por qué? No one else, nadie más, is going to do it for you. Nadie más lo va a hacer por usted. Nadie más. Si usted cree que su, su amiga, su amigo, su novio, su novia, su esposo, su esposa, su vecino, su vecina... ¿Lo va a venir a hacer? ¿Va a venir a, a, a recibir la clase por usted? Mentira. Mentira. O sea, pero le digo, push yourself because no one else is going to do it for you. All right, let's repeat one more time. Push yourself. Push yourself. Push yourself because no one else is going to do for you. It's going to do it for you. 
Very good, because no one else is going to do it for you. Come on, let's go one more time. Si usted, si usted escucha, ¿verdad? Se oye, se oye una, gran, una gran bulla, ¿verdad? Ni se entiende lo que está diciendo cada, cada quien, ¿verdad? Pero, I like when you talk, because this is the way that you will learn to speak English. All right, so, como dice, ¿verdad? Como dice la palabra, no sé, no voy a hablar religión, pero dice, por el oír, por oír viene, viene la, fe, la ¿verdad? fe, Viene la fe, entonces, usted por escuchar, va a aprender, va a aprender. Usted dice, ah, porque otro hubiera dicho, Ah, uh, push. O sea, cuando no, no sabemos la pronunciación de las palabras, hemos dicho push, push. Yourself. De cause. No one else. O sea, no me estoy mofando de nadie, pero por esa razón hay que practicar. All right, push yourself because no one else is going to do it for you. Very good, excellent. Round applause for you. Mándeme un like y le voy a creer que usted se va a esforzar porque. Ni el tío, ni la tía, ni el primo, ni la prima. Nadie le va a, nadie le va a venir a hacer lo que usted está haciendo ahorita, ¿ok? Ahí solo veo a Oswaldo que me mandó un like. ¿Y el resto? ¿Nadie más? Ok, bueno. Entonces, vamos a cerrar un poquito esto acá. Very good. Veo otro, otro like allí. Y ese like es suyo, no es mío, ¿verdad? Solo es para que usted, como dice, se... Motive usted mismo, ¿verdad? Por no decir otras palabras, ¿verdad? Usted sabe, you know what I'm talking about, okay? So, all right, so let's see, let's repeat the P sound tongue twister. Let's repeat the P sound tongue twister. The P sound, the P -sound, tongue, sound tongue twister. twister. Okay, tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Excellent. Very good. Let me uh, let me read it for you, and then you will help me with the rest, okay? It says like this. Peter Piper picked a peck of pickles, peppers. A peck of pickles, peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickles, peppers, where's the peck of pickles, peppers, Peter Piper picked? Very good. Let's see. A lo, a lo más sonriente, a lo, no, a lo más serio, voy a, voy a pasar primero que me lo lean. Vamos a ver. Karen, Shimara, you would be my guest. Go ahead, Karen. Go ahead, read it. Better people pick up a pick, a pickle peppers, a pick of pickle peppers. Better people pick up a pick of pickle Okay, excellent. Edgardo, be my guest. Go ahead. Hi, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Sorry. Uh, I started. Uh, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper, Piper picked? Very good. Ana Xiomara, thank you. Go ahead. Ana Xiomara, go ahead. Pepper, Pepper, Picket, Hapek, for, for Pepper, Pepper, and Fed, for, for Pepper, for Pepper, 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 Picket, uh, Esta palabra no sé cómo se pronuncia, la I y la F. Mm, words. Peppers, words. Esta acá. No, la... La I y la F. La I y la S. F. Acá. Es la... If. Is. If, Piper, is, Pep. Peter Pepper picker a peck for picker pepper wears the pet fox ox pickler pepper Peter Pepper picker. Okay, very good, very good. No worries, no worries. Okay, let's see. Vamos a ver una alguien serio aquí, ¿verdad? Vamos a ver lo que está en serio con lo que van a pasar primero. Vamos a ver. Mire, ponen la mano en la boca. Elsie, pase. Okay, Elsie, go ahead. 
Peter Piper pickled a uh, pickle. Pickle pickle peppers a uh, pickle. Pickle peppers. Peter Piper pickle. Eat Peter Piper pickled a uh, pickle. Pickle peppers. Where's the pick of? <clears throat> Pickle paper spider piper picket. Ah, yes. Very good, very good. No, no, no worries. Excellent, excellent. Let's see. Uh, Gabriela, please be my guest. The mute. Peter Piper picket a big for pickle papers. And pick of picket papers, Peter Piper picket. If Peter Piper picket a pack of pickle papers, where's the pick of pickle papers, Peter Piper picket? Thank you. Navy Isolina, please go ahead. Peter Picker picket a pack of picker paper, a pair of picker paper, Peter Picker Piper picker, if picker Peter. Picker pick a pack of picker paper where the pair of picket paper pe Peter pick pair picker. Thank you. Camila, please go ahead. The pair of paper picker a pack of picker paper a pack of picker papers. Pair of paper picker is Peter Piper pickled a pack of pickled peppers. Where's the pack of pickled peppers better? Hi, Peter Piper picker. Okay, very good, very good. Uh, Karina Canales, please go ahead. Um, Peter Piper picked a pack of pickled paper. A pack of pickled peppers. Peter Piper picket is better. Peter picket a pack of pickled papers. Where's the pack of pickled papers? Peter Piper picket. Very good. Uh, Wendy Graciela, please. Go ahead, Wendy. Hi, sorry. Not a problem, go ahead. Okay, Peter Piper picked a pick a pickle, pickle, peppers a pick a pickle, peppers, pe Peter Piper pickle. If Peter Piper picked a pick a pickle, Peter's were the pick of pickle, peppers. Pe Peter, Peter, Peter. <laughs> All right, very good. Oswaldo Morales, please go ahead. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? All right, very good, very good. All right, guys, as you can see, why we do why why we've been checking this uh tongue twister is because we I I want you to you guys practice, right? So this is just a, a short like a exercise, all right, examples that we are checking so far since yesterday. All right. So very good. Round of applause for everybody. Uh tomorrow probably the rest is gonna participate, all right. So because we have 20, 24 students right now. So now let's go ahead and double check the uh the PPT that we checked yesterday, all right? So let's see, give me one second. Let me stop the, the sharing part over here and let me share again what we need to double check, all right? So, si se dio cuenta en, en, lo, en la motivación y en el tan twister que estamos chequeando, uh, tenemos dificultad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está el tema que estamos desarrollando en este momento, que es el simple pass. All right, so si se fijó ahí decía picked, all right, recogió en pasado, ¿verdad? Entonces, cuando tenga tiempo, se lo puede buscar 
uh, puede buscar este, este Tongue Twister y lo puede usted verificar y practicarlo, ¿verdad? Porque no sé si practicaron ahora. How many times, uh, Elsie, do you practice English tonight? I mean, today. How many times? Be honest. Yes. No, my question is, how many times do you practice English? ¿Cuántas veces practicó inglés este, este día? Quizás como una media hora. Ok, ok, ok. Very good, very good. Excellent, excellent. Detienes en, y no crea que, mi, o sea, sí me preocupo, pero la pregunta es general, ¿verdad? How many times you guys practice English? Because if you want to learn to speak English faster, si quiere aprender a hablar inglés rápido, you need to practice, all right? So, this device, este dispositivo que usted tiene, que es el celular, como ejemplo, yo le, le, sugerir, le sugiero que ese sea su primer dolor de cabeza. Póngalo todo en inglés. Y usted se empieza a acostumbrar a tener las cosas en inglés, ¿me entiende? Todo en inglés, all right? So, probably you already know this information, okay? So, now... Let's uh, continue with the class that we have uh, pending yesterday. All right. So we have some definitions over here, guys. Irregular verbs, definition, and meaning. So that's what we are checking. Yes, uh, Navy. Tengo una pregunta. En el caso, usted nos pedía lo que era un PDF con las actividades que nos había enviado. Uh -huh. Esas actividades, ¿cómo las vamos a realizar? Porque en el caso de ahora estuve practicando, pero da paso y no permite guardar. Entonces, no, solamente, ¿quiere, solamente... ¿quiere, capturas en, permítame, ¿Quiere capturas en PDF o lo vamos a hacer de una manera que se vaya autoguardando y se lo enviamos a usted nuevamente? Porque sí me quedó la duda el día de ayer, porque uh -huh. las disculpas del caso, pero sentí la clase demasiado rápida, ¿verdad? No uh -huh. veníamos acostumbrados quizás a ese nivel uh -huh. y a mí me interesa eh, uh -huh. asimilar, asimilar, Correcto. que soy nueva en el lenguaje, asimilar, más no correr. Entonces, uh -huh. tengo la duda con respecto también al PDF, porque no me quedó claro. Si me ayuda en ese sentido, teacher, porfa. Sí, uh, si, si el, el link que les mandé no le daba la opción, está bien así como, como me lo mandaron unos, los compañeros, ¿verdad? No sé si se fijó que mandaron una, unas capturas, ¿verdad? Esta prácticamente sola, solamente es para que ustedes este, lo tengan prácticas, ¿verdad? Tengan prácticas y estén, o sea, teniendo contacto siempre con el inglés, porque a veces se nos hace tan difícil que hasta buscar un, un, un enlace se nos hace difícil. Y yo entiendo en la manera que usted, ustedes están trabajando, necesitan ustedes este, las cosas así a la mano. Y yo por eso estoy tratando la manera, por decirlo así, en este caso yo les voy a mandar este, las, uh, si es posible, les voy a mandar hasta estas, 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 Uh, PPT, PowerPoint Presentations, o días positivas, como se dice en español, para que ustedes las tengan y las, y las, y las, las analicen, las revisen, las practiquen, ¿verdad? Para que tengan más información. Ya cuando, si es un PDF y, le, y yo le, le mando ahí y le pongo yo, mándelo en PDF, lo puede mandar en PDF. Como le digo, esto no es obligación, solamente es para que usted practique, 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 porque es suficiente con lo que tiene en la plataforma. ¿Verdad? Estos solamente son unos extras que usted está este, complementando al respecto, ¿ok? No se preocupe sí, sí. por eso. No se preocupe, sí. ¿no? You're welcome. All right, so, uh, irregular verbs. And remember, guys, uh, we are just reviewing previous classes that you already understand, I mean, that you already checked with the previous teacher. Porque yo chequeé la clase y ustedes ya habían verificado esta clase, ¿Verdad? Ahorita solo estoy evaluando cómo estamos y estoy viendo los espacios donde yo puedo ayudarles, donde, donde, yo voy, donde yo me voy a meter a reforzar. ¿Sí me explico? Pero yo vi la clase, usted, yo vi la clase esta y, me, y los felicito porque ustedes me quedé así, créame. O sea, y así tiene que ser la clase. La vi bien, participativa. Se pusieron a hablar y yo dije, wow, that's good. That's good, that's good. All right, so when you participate, it's the best thing that you, need can, that you can do. All right, si usted no me entiende, como le repito, if I am talking too fast, si estoy hablando muy rápido, hey, como me acaba de decir ahí uh, la compañera, este, I don't understand what you're talking about, and could you please repeat that one more time, okay? 
como yo le dije la vez pasada, Only. we can double check like three topics tonight. We can check three topics. Podemos verificar tres temas esta noche, pero I want you to you guys talk. All right, I want you to you guys talk. All right, so, porque de eso se trata, que usted hable, verdad, que usted hable. Estos temitas, uh, donde es simple present, simple past, simple future, se van a ver en estos módulos, ¿verdad? No sé si ya vieron el simple, el, simple, el simple future. Creo que no. No lo han visto, ¿verdad? Entonces creo que lo vamos a ver en el otro módulo. Ya sea conmigo o con otro teacher. Entonces eso no se preocupe. Ok. So now, uh, over here I have some information related to irregular verbs and definition. I mean, definitions and meaning. Definiciones y, y significado, ¿verdad? Entonces aquí dice... A verb which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Examples of irregular verbs are sin. Okay, los ejemplos de verbos irregulares es sin, que el past tense sería san. All right, san, no sun, san. All right, feel, felt, go and went. All right, let's repeat, sing. Sing. Sign. Sign. Feel. Feel. Felt. Felt. Go. 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 And, and went. And went. 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 All right. So, uh, como paréntesis, re recapitulando lo que dijo la compañera, yo, yo a veces les dejo unas tareas así random. Acuérdense que yo le puedo decir ahorita, hey, para mañana le voy a preguntar 10 verbos irregulares, apréndase, 10 verbos irregulares y 10 regulares, all right, solo apréndaselos, esa puede ser la tarea, ¿verdad? si yo le digo, Edgardo, tell me five different verbs, I mean, five different irregular verbs, viene Edgardo y empieza, one, one, two, three, four, five, me dice los cinco, y me paso al otro compañero, why? Because you need to practice. You need to practice. Acuérdense que no solo se trata de estar, de estar haciendo la tarea y que la vamos a estar, la vamos a estar, está bien que sea, somos personas adultas y que la vamos a estar mandando a, al maestro. Estoy bien de acuerdo, pero acuérdense que tenemos que estar practicando all the time. Okay, so now I do understand that you guys reviewed this part yesterday with me. All right, no sé si lo chequeamos ayer en el video que estábamos medio viendo, ¿verdad? Entonces, why we have this over here? We've been checking simple past. Si usted se fija acá, todo está en pasado. All right, so por eso le digo yo, apréndase, mi, apréndase los verbos. ¿Cuál sería el base form de studied? Sería study. cuál? Study. Study, right? Study. Solo, study, solamente study. ¿Cuál sería el base form de watch? Watch. 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 What Watch. would be what would be the base form of a stay? Stay. Stay, right? And what would be the base form of visit? Visit. visit. Just visit, right? And what would be the base form of uh shopped? Shop. Shop. One with one P, right? And así sucesivamente. Okay. Entonces, when you learn. Por ejemplo, si usted se aprende cinco verbos, pongámosle que lo voy a, vamos a ser bien exigente, ¿verdad? Que usted se aprenda cinco verbos diarios. Believe me that you will learn to speak, speak English faster. Why? Because you will have a lot of vocabulary in your head. And that's what we're trying to do here. Because if you don't know what a study means, si no sabemos qué quiere decir el base form, mucho menos vamos a saber qué quiere decir el, el, el past, right? O sea, que, pero ¿cuál es? No entiendo. Entonces, por eso vamos step by step, paso a paso. If you have any questions, no worries. Ask me, yo me detengo, and we continue with the same explanation, okay? So, let's repeat. I study on Sundays. I studied on Sunday. I studied on Sunday. I studied on Sunday. Okay, very good. You watch TV all weekend. You watch, you watch TV, TV all weekend. All weekend. All, weekend. all right. She stayed home on Sunday. 
We visit my parent. We visit my parents. You shopped for groceries. You They exercise on Saturday. They exercise on Sunday. So, as you can see here, guys, a la par, usted dice, I study on Sunday. Pero lo, lo, lo negativo sería aquí, I didn't study on Saturday. All right? I didn't study on Saturday. Pero, teacher, ¿por qué no, por qué no, cambia, por qué no cambia ahí el, por qué el verbo eh, no se vuelve study? Because tenemos el auxiliar que es didn't. All right? So, let's repeat. I didn't study on Saturday. I, I didn't. I didn't. Okay, you didn't watch TV during the week. You didn't She didn't stay home on Saturday. She didn't stay home on Sunday. We didn't visit any friends. We didn't visit any friends. You didn't shop for clothes. Clothes. You didn't shop for clothes. You didn't shop for clothes. You didn't shop for clothes. Sunday. Okay. They didn't exercise on Sunday. They didn't exercise on Sunday. Excellent. Excellent. All right. So, if you if you don't have any questions over here, let me tell you. All right. So, uh, let me ask you. Usted me, no, aquí no se trata de traducir, acuérdese de eso. Y quite, a ver, hay unos maestros, habemos maestros que a veces aconsejamos y no aconsejamos, pero lo recomendable es no traducir. Usted por ende tiene que saber ya qué quiere decir cada palabra. Pero es que estoy comenzando, me va a decir usted, ¿verdad? Sí, está comenzando y lo entiendo, lo entiendo. Pero mi consejo es de que si usted entiende que hay un, un uh, subject, hay un verb y hay un complement, we should know what it that means, ¿verdad? Uy, maestro, uy, teacher, se oye, se oye bien, bien grosero, ¿cómo nos está hablando? No, 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 no es eso. Por ende, usted sabe, ¿verdad? Que si vamos a tener una conversación, we need to know that every time that we are talking, we need to remember that we are going to use subject, verbs, and complements, right? Todo el tiempo que estemos hablando, vamos a ocupar eh, sujetos, comple eh, verbos y, com y complementos. Todo el tiempo, ¿verdad? Esto no quiere decir que usted va a estar, va a estar, va a estar pensando en este momento. Bueno, el maestro nos está, nos, el teacher nos está enseñando simple past. Entonces, ahora voy a ir allá al trabajo y voy a hablar en simple past. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, tampoco. Voy a hablar simple present, voy a hablar simple future. Hoy solo voy a hablar adverbios. Hoy solo voy a hablar preposition. No, no, no. Usted, acuérdese que si yo le digo, uh, let's see, Wendy, Graciela, what did you do last weekend? Wendy, no me escucha. Creo que está en otro lado. Bueno, Edgardo, what did you do last weekend? I visit, I visit, I visit my aunt in Los Planes de Rendero. Very good. Si usted se fijó, me dijo, I visit, all right? So, pero porque, y yo le entendí que él visitó. No me dijo, yo, yo visito, ¿verdad? Porque yo le dije, what did you do? O sea, se lo puse I así, mire. O sea, se lo puse para más explicadito, pero what did you do last weekend? Creo que sí, ok. What did you do? Me faltó la did. I'm sorry. What did you do? Acuérdese que el do es verbo y auxiliar, pero en este caso es verbo. Acuérdese de eso. Dios mío, no entiendo. Dice, no, vamos a entender. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? El, el, el pasado fin de semana. Ah, ok. Si usted dice, I went, fui a la playa, lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil. No me vaya a decir, I go to the beach. No. Ahí ya serían cosas que yo le pregunte. Uh, 
si yo le digo, Elsie, tell, tell me five different uh, daily activities that you do every single day. Five different activities. Uh, no lo entendí muy bien. Ok, vaya, por ejemplo, le digo yo, what, what, do you, what do you, tell me five different activities that you do every single day. René, me, René otro, otra persona me está preguntando a mí, ¿verdad? Me dice, hey, teacher, what, tell me five different things that you do every single day. Me está preguntando X persona, hey, teacher, ¿qué, qué, te, dime cuatro, cuatro uh, dime cinco, cinco. Actividades, actividades que tú haces todos los días. Ah, y usted dice, ah, oh, este me está hablando en presente. Tell me five different things, five different activities that you do every day. Okay, I wake up. Or daily routines, by a daily routines, más fácil. I wake up, I wake up, I take a shower, I feed my pet, I cook my food, and I prepare... I prepare myself and I go to work. Five different things. ¿verdad? Entonces, ¿Podría, ser, podría ser I go to the school. And I go to school. Yeah, I go to school. I y go acuérdese, to school. Uh -huh, acuérdese siempre que usted esté hablando, no sé si ya lo explicaron anteriormente, a mí me gusta enseñarles a mis estudiantes que se, se adapten a, a llevar los conectores a la par. No sé si le dije ayer cuáles son los conectores, que esto le va a ayudar mucho a que usted tenga un mejor desenvolvimiento o una mejor expresión, que son estos. And, but, also, estos son unos, ¿verdad? Also, besides, 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 then, however, ¿para qué sirven, eh, ¿para qué sirven estos conectores? Es como cuando usted está hablando, ¿verdad? Usted dice... Fui al, super, fui al supermercado y compré ese uno. Y compré las verduras. Y además, besides, además, eh, pagué la luz. Eh, después, after, eso ya es una preposición. After, before, esas son preposiciones, ¿verdad? Moreover. Que, moreover, que usted las puede ocupar para que su inglés no se le oiga este, corto, que usted tenga vocabulario, ¿verdad? Se ha fijado que a veces cuando empezamos nos quedamos así como que sin, uh -huh. sin hacerle, mo sin mofarme uh -huh. de nada, porque yo así era, yo así hablaba, pues créanme, que así aprendí yo. Eh, mi, come, mi eat pupusas, night, uh -huh. family, entonces, ahí, ¿qué quise decir? Que yo comí pupusas con mi familia, ¿verdad? Entonces, night, entonces podría haber dicho, I like to eat pupusas with my family every night, ¿verdad? Entonces, a usted ahí le va poniendo ya los conectores para que se oiga bonita la conversación, perdón, la, las expresiones o las conversaciones o las palabras o oraciones que usted quiere expresar, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, si usted se fija acá, esta conversación que está acá con estos niños, estos tres jóvenes, ¿Qué miran, ¿Qué miran de diferente en toda la conversación? Eh, le voy a dar un, un hint, como una, ¿cómo se llama? Como una pista. Enfóquese en las negritas, donde está de negrito. ¿Qué es, lo que ve, ¿Qué es lo que ve usted ahí en esa conversación? Están hablando los tres, pero fíjese en lo, en lo que está en negrito. Esa es la... Verbos. Ah, son verbos, ajá. Verbos todos son pasados. Very good. Todos son pasados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí viene, ahí sí, ahí sí recalca, ¿verdad? De que si estamos, estoy, es, estamos nosotros, te vamos a poner aquí a, a Edgardo, a Wendy sí. y a mi persona, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí, ahí sí recalca que estamos hablando todos en pasado porque le dice, I slept late on Saturday. I got up at 10, read the newspaper, and ate breakfast. Si usted se fija que hay un conector, mire, ate, and ate breakfast. Y le dice la niña esta, ¿verdad? We saw a movie, we bought popcorn, drank some soda, and had a lot of fun. 
Y viene el muchacho acá y le dice, I met a friend at the park and went jogging. Then I came home and felt really tired. Entonces, toda la conversación es en pasado. Ah, no, usted me está confundiendo, teacher. Sí. O hablamos pasado, o hablamos presente, o hablamos futuro. No. En toda conversación, usted va a hablar de las tres cosas. De las tres cosas. Lo que usted tiene que identificar es cuándo, o amén, tiene que identificar qué le está preguntando a las personas. Si yo le digo, este, uh, <coughs> excuse me, Oswaldo Hernández, what are you going to do after this class? Uh, I'm going to the eat. I am going to eat. Very good, very good. Mm -hmm. All right, so, si usted se fijó, Oswaldo, él, él le reconoció la pregunta, ¿verdad? Si yo le digo, este, vamos a ver, uh, vamos a ver, Carla, what are you going to do after this class tonight? Disculpe que sea me meque, ¿verdad? Pero, ok. What are you going to do after this class, uh, Carla, Saraí? Um, I'm going to... Um, I'm going to eat. I'm going to sleep. I'm going to... to see, I'm going to see a movie. I'm going Wait. to see a movie. Very I'm good. Going. Very good, very good. I'm going to see a movie. Repeat, I'm going to see a movie. I'm going to see a movie. Very good, excellent, excellent. Y si se fija, esta es, aquí estamos hablando futuro. No tiene nada que ver con el pasado. Si yo le pregunto a Lázaro, Lázaro, did you eat your dinner already? Acuérdese, did you eat your dinner already? Yeah, okay. Lázaro? ¿Se entiende la pregunta? ¿O está muy, muy compleja? Si no la entiende, no se preocupe. Yo la, se, la, se la pongo más, más suavecita. Did you eat your dinner already? <laughs> Acordémonos de cómo vamos a contestar cuando alguien nos pregunta esta, valga la redundancia, esta pregunta. ¿Se recuerda ayer? Mira, aquí le dice, si yo le pregunto a Ana Xiomara Barrera, le digo, uh, Annie, do you, do you have a good weekend? What would be your answer? Yes, I did. Yes, I did, right? O sea, yo ahí estoy, o sea, le preguntó su, su prima, un ejemplo, alguien de, familiar, ¿verdad? Y le dice, hey, Annie, do you have a good weekend? Yes, I did. Yes, I did. Very good. Y si hubiera sido que él tuvo un mal weekend, ¿qué le hubiera contestado usted, Letvia Eloida? No, I don't. No, I didn't. I didn't. No, I didn't. Ajá, acuérdese, no, I didn't. Porque ese, el did es para hacer preguntas en pasado. Acuérdese de eso. Ajá. Di, ah, por ejemplo, o sea que se puede responder con una respuesta corta, pero se le puede agregar algo exacto, más. Exacto, porque imagínese si yo le hago una pregunta uh, que no debo preguntar. O sea, usted no me va a dar explicaciones, ¿verdad? O sea, no me va a decir esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro, no. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, si, si, si por decir... Mi, mi mamá me pregunta, René, do you take a shower today? Porque Mr. René, ¿verdad? No huele bien, ¿verdad? Y me dice, René, do you take a shower? Mi mamá pregunta a mí, ¿verdad? O sea, estoy haciendo mi mamá, ¿verdad? Y vengo yo y le digo, y me no, quedo no. así. Le digo, uh, no, I didn't. Go take a shower now, me va a decir ella. Go take a shower now, because you smell. All right. So, pero si. You si, smell so bad. You smell so bad. Exactly. Exactly. ¿Verdad? Pero ahí empezó una conversación bien personal, ¿verdad? Because it's between my mother and myself. All right. Pero yo no le voy a preguntar a, a usted, do you take a shower? A las primeras de cambio, ¿verdad? Si ni, ni lo conozco. 
pero sí me puede, sí me puede, con, sí me puede contestar, ¿verdad? Me puede contestar, porque ahorita es una clase, esta es una clase, estamos aprendiendo. Usted me puede contestar y me dice, le digo, hey, Osvaldo, did you take a shower today? Yes, I did. Yes, I did. Very good. I took All a right. shower in the morning. Uh -huh. In the morning, in afternoon, and at night, I, I take a shower three times. I took a shower three times. All right. So I, why I took? Porque ya estamos hablando en pasado. All right. Pero remember, queda opción suya si contesta con una, con una respuesta corta o una larga, ¿verdad? Entonces, si usted tiene en estos momentos la habilidad, y que yo sé que la tiene para contestar, como se debe, o sea, con, con, con más información, usted lo puede hacer. Por ejemplo, por ejemplo aquí mire cómo le dice. Hey, Michael le pregunta a Jennifer. My, uh, Jennifer, do you have a good weekend? Yes, I did, but I feel a little tired today. All right. Y ahí empezó la conversación, pero Michael le dice, really, why? Well, empieza ¿verdad? la conversación. Well, on Saturday... I exercise in the morning, then my roommate and I clean and shop, and then I visit my parents. So what do you do on Sunday? O sea, todavía Michael está de meque, ¿verdad? Está, quiere saber, quiere saber qué le pasa a Jennifer, ¿verdad? Entonces viene Jennifer y ella por pena, ¿verdad? Viene y le dice, I study for the, for the test all day. Oh, my goodness. Oh, no. Do we have a test today, ladies and Michael? I didn't study. I just watched TV all day. Entonces, como puede contestar largo, puede contestar corto. Queda a su opinión o opción, ¿verdad? Usted sabe con quién va a hablar y con quién no va a hablar. Obviamente de que si usted está, como le decía la vez pasada, si usted está en una entrevista y yo le empiezo a hacer preguntas como, en, como el, el entrevistador y le digo, este... Hey, hello. Um, what is your name? Oh, my name is Elsie del Carmen Sandoval. Oh, nice to, nice to meet you, Elsie. Very good. And, pero si yo le digo, hey, hello. How are you? What is your name? Y viene Elsie y me dice así, Elsie. Nomás con eso me mata, ¿verdad? Entonces voy a decir, Dios mío, esta, 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 esta niña está, o sea, viene para un, viene para un call center. Y, y, y yo necesito a alguien que hable, ¿verdad? Pero solo rápido me mató y le digo, Elsie, how old are you? 28. Dios mío. Oh, I am 28 years old. Ejemplo, ¿verdad? Hey, Elsie, where do you live? Santa Tecla. Dios mío. I live in Santa Tecla. All right. So, Elsie, do you, do you have family? Yes, I do. Do you have kids? Yes, I do. How many, em, em, se acuérdense que el entrevistador va a empezar a, a hacerle preguntas. Entonces, ahí tiene que contestar con manera de ganarse la, a la persona. Pero ese es punto y aparte, otro tema que lo vamos a ver más adelante. God's will, ¿ok? So, como se fija acá, están eh, hablando en pasado. Dígame, Navy. Navy. Navy, perdón. En el caso para la, las respuestas cortas, yes, I do, no, I don't, presente. Presente. Yes. Y, yes, I did. Y no, I did. Pasado. Pasado. Okay, mm -hmm. thank you. Pasado. Okay. All the time. All the time. Acuérdese que el did no va a cambiar el verbo. Eso téngalo en mente forever, ever. No le, el verbo no va a cambiar. Porque si yo le digo, Nevi, did you eat your dinner tonight? What would be your yes. answer? Yes, I did. Y ahí, si usted me quiere dar explicación, porque se lo preguntó por decir su hijo, su hermano, usted empieza y, y empieza la conversación que hicimos anteriormente, ¿verdad? Empieza a leer, leer, leer y le empiezo a preguntar yo también. Pero ya después, si usted dice que, si le preguntan en el trabajo, Nevi, did you clean the office? No, I didn't. No, I don't for, for no, time. I didn't. No, no, I didn't. I didn't for time. No, I didn't tonight. Y tonight. empieza, ajá, y empieza usted, ¿verdad? But no worries, I will do it right now. I'm sorry. Okay, no worries. I, I just need to know, uh, Navy. All right, thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Y ahí quedamos, okay? Permítame que ahorita está buena la clase que fuera de, de dos horas. Créame que sale filudito. Permítame. Bueno, sí, vamos a salir filudos. Permítame.
You're good, guys. You're good. You're good. You're good. One second. Okay. Okay. Um. Let's see. Permítame. Pues se la voy a pasar lista rápido. Okay. Okay, Alvaro Mauricio Canales via Toro. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Brenda Rachel Abrego Arevalo. Present teacher. Thank you, Miss. Camila Alessandra Consuegra Arias. Present. Thank you, Miss. Carolina Elizabeth Beltran Iraeta. Present. Thank you, Miss. Uh, Thank you. Clara Judith Rodas Pacheco. Present. Thank you, Miss. Uh, Denise Rosalia Hernandez Rodriguez. Ros uh, uh, Denise Rosalia Hernandez Rodriguez. I'm sorry. She's not here. Present teacher. Oh, or present. Okay. Okay. Uh, Edgardo Ernesto Escobar Polanco. Here I am, teacher. Very good, very good. Elmer Giovanni uh, Perez. Present teacher. Thank you, sir. Elsie del Carmen Sandoval de Ventura. I am here, teacher. Thank you, miss. Gabriela Abigail Guzman Bonilla. Present. Thank you. Uh, Genesis Abigail Hernandez Aguilar. Present. Uh, Jaime Alfredo Lemos Rodriguez. Present teacher. Okay. One second. Jonathan Adonai Hernandez Martinez. Present teacher. Thank you, sir. O Jose Oswaldo Hernandez Hernandez. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Karen Xiomara Nunez Trejo. I'm here. Thank you. Karina Jamilet Hernandez Canales. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Carla Elizabeth Navarro de Hernandez. Present teacher. Thank you, Miss. Carla Sarayi eh, Ramos Otero. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Car Kathy Esther Guzman de Ramirez. Kathy Esther Guzman de Ramirez. Okay, she's not here. Uh, Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Yo lo, bueno, aquí estaba Lázaro en, hace un momento. Bueno. Este, Ledvia. Oh, Lázaro. Ya. Yeah. Ok, permítame, le había puesto fire, imagínese, perdón. A uh, Ledvia Eloida Aquino de Alvarado. Present teacher. Thank you, miss. Uh, María José Chavarría Chavarría. Present. Thank you, miss. Uh, Nevi Isolina Vázquez Gómez. I'm here, teacher. Thank you, miss. Oswaldo Stanley Morales Hidalgo. Present. Thank you. Uh, let's see. Rebecca Vanessa Flores Rodríguez. Present. Thank you. Eh, Rodrigo Alexis Mata Beltrán. Rodrigo Alexis Mata Beltrán. Teacher, Rodrigo. Yes. Dígame. Ah, eh, ah, acabo de leer en el grupo que Rodrigo está indispuesto. Está enfermo. Oh, ok, ok, ok. Ok, Susana del Carmen Rodríguez Mártir. Present teacher. Thank you. And Wendy Graciela Castillo Gonzalez. I am here. And get me Wendy Lit Batteries Flores. She's not here. Okay, guys. Let's get back on track. All right. Uh, my kiddos, uh, let me just confirm or let me double, double check some information real quick. Uh, 
right now what we're going to do we still have time we have a like 12 12 minutes 10 minutes i'm going to send you to the breaker rooms all right so and we are going to ask questions things that you did and things that that you didn't do last weekend all right so si yo le pregunto a edgardo Edgardo, tell me four things that you did. I mean, the, I mean, things that you that you did last weekend. All right. So, viene Carlos eh, Edgardo y me dice, oh, okay, I went to the park, I washed my clothes, I jumped at the park, I went to the beach. Simple. Y cosas que no hizo, like, I didn't take a shower. No, mentiras, verdad? No. Pero usted puede ser, puede ser, puede ser. O sea, I didn't take a shower. I didn't eat. I didn't, I didn't shave. I didn't shave. I didn't use my glasses, right? And, y eso, 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 de eso se va a tratar, ¿verdad? Permítame, lo voy a mandar en ese momento. Rapidito. Somos 27. Two minutes. Okay. Let's... Ahí solo me da aceptar, por favor, pero no. Permítame. Permítame, qué raro. A ver, 27. Permítame, no se me vaya. Ok, let's go. Join. Go ahead. Join the group. Join, 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 please, join. Thank you, thank you, thank you. Everybody join, Edgardo, Jonathan, join, please. Solo dele join. Very good, very good. Solo falta usted, Edgardo, con Jonathan. Bueno, Jonathan ya le dio join, solo se le falta. No, no le aparece la opción, Edgardo. Lazaro. No se escucha. What happened? ¿Qué le pasó? No, 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 no agarró pareja. Hola. Can you hear me? No, no contesta la compañera. Ah, oh, okay, okay. No worries, no worries. All right, tell me, tell me uh, three things that you did last weekend. Tell me three things that you did last weekend. Um, I didn't study. I did. Uh, uh, that would be one thing that you didn't do. Esa es una cosa que usted no hizo. Oh, perdón. Mm -hmm. uh, I study. Okay. Sí. Uh, I watch TV. Mm -hmm. Um... I take a shower. <laughs> okay, very good, very good. All right, guys. Uh, I was I was checking, right? Some of you, and yo sé que en el principio cuesta, okay? No se me no se me vaya a uh, cómo se dice disolucionar, no se me vaya a poner de que Dios mío es mucho, verdad? Al principio 
ahorita son unos bebés, acuérdense, son unos bebés de tres meses que están aprendiendo a hablar y un bebé, acuérdense que le cuesta. Entonces, pero por ende, ahorita nosotros ya tenemos el conocimiento. El inglés está acá, solamente hay que trabajarlo. All right, you just need to work and work and work and work. All right, si usted deja de practicarlo, vamos a estar en problemas porque después va a decir usted, ah, no, voy a agarrar el curso el otro mes. No, a mí no me gusta esta clase y que, no, el otro mes, no. Usted agarre lo que usted cree que es bueno y practique, 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 because otherwise you will be in problems. All right, so and remember that every space that you are missing or a space that we're missing here, un espacio que no tengamos acá, viene otra persona y lo toma, ¿verdad? So that's what I'm trying to tell you. Okay, let's see. So do you have any questions about deed, about the auxiliary deed? Any questions so far? Remember, every time that you want to know something that somebody did in the past, the question will start with did. Todas las veces que usted quiera saber algo de, la, de, que la, de lo que hizo la persona en el pasado, la oración va a empezar con did. All right. Usted, si usted quiere saber, te comiste, te dormiste, uh, fuiste. Por ejemplo, si yo les digo a los, 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 que, estamos los que están estudiando, ¿verdad? los que están en la universidad, do you guys went to the university? Esta pregunta es plural para todos. Do you guys went to the university? ¿Quiénes van a la universidad acá? Levánteme la mano. No, I didn't. Nobody? I am. Um... Okay, so, very good. And then you can say, yes, we went. Porque como les pregunté yes, a todos, we dije, guys. No dije Carla, no dije Nevi, no dije Ana. Dije, guys. ¿Verdad? Dije, do you guys went to the university? Y vino alguien ahí y dijo, yes, we went. Pero como solo él, solo él fue, ¿verdad? Los demás no, no, están, no están estudiando, por algo de motivo. Dijo, dijo, puede decir el yes, I went to the university. Yeah. All right, so if you want to know anything in past, remember, did you go? Did you, did you practice? Si yo les pregunto, guys, yeah. how many times do you practice English today? Plural. Esta pregunta es plural. How many times do you practice English today? Once. Once. Okay. Once. What about, let's see, what about you, Brenda Rachel Abrego Arevalo? How many times do you practice English today? Two hours in a day. Two hours? Okay. Very good. Very good. What about you, uh, Karina? How many times? I mean, how many hours? Or, yeah, how many? How many times do you practice? Three times, two times, or no matter, okay? Oswaldo, how many times do you practice English tonight? I mean, today? Uh, I do practice English two times today. Two times. All right, so very good, very good. The reason that I'm asking this question is because I want to know And am I, I am asking questions related to the topic. Le estoy haciendo preguntas relacionadas al tema. All right. Okay, guys. Do you, do you practice French last year? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. No, we didn't, right? No, we didn't. No, because we are practicing English now. We don't, we, probably we are going to practice French in the future. All right, probably. No, y eso sería lo mejor, que sea trilingüe. All right, so, and remember, guys, let me give you uh, un, un ejemplo o prácticamente un tipo testimonio rápido. Yo sé que ya nos vamos. There's no ages, no hay edades. All right, no hay edades. There's no ages. Ah, no, que yo tengo más de 30. Ah, no, que yo tengo 20. Que ya, que, nada, que yo no tengo tiempo, no. Acuérdese, push yourself because nobody else is going to do it for you. Pero si usted se quiere ir a dormir ahorita, vaya a dormirse porque está cansadito, cansadito, está bien. Pero mañana, acuérdese, ande que sea el Duolingo aquí en el celular, ande escuchando música en inglés, acuéstese escuchando música en inglés, la Biblia en inglés, 
y va, va, va a soñar a, a, a Dios en inglés, ok? Thank you very much, guys. Thank I you. see you. you I see you tomorrow. <laughs> Have a great rest of the night. Take it easy. And I see you some information uh, tomorrow, ok? Le voy a mandar esta información. Le voy a mandar esta información para que la practiquen, ok? Thank you. And I see you tomorrow. Sí, Have a good night. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Take it easy. Bye, Carla. Bye, Osvaldo. Bye, Jaime. Bye, Ana. Bye, Brenda. Bye. Take it easy. Bye-bye. Bye-bye.